ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനായ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഷുവർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഷുവർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് മാർക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ അഞ്ചിൽ മൂന്നാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിൽ പതിനെട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾ നേടിയാൽ മതി എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം അതിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതും ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മോഡലിൽ നിന്ന് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പല ക്വസ്റ്റ്യനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ട്രിഗോണോമെട്രി ജിയോമെട്രി ലെവലുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ കോണിക്സ് സെക്ഷൻ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്പറുകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ട്രിഗോണോമെട്രി എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനും ഇത് തന്നെ ചോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ വിട്ടത് അത് തന്നെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു മോഡലിനും ഇത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മളിതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരാം ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സിക്ക് ഒരു വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്കൂൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ മുന്നേയുള്ള ആ എന്താ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ അത് ഷുവറായിട്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് വരികയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് പലതവണ പല വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു സാധ്യത മുൻനിർത്തി ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കാം ഈ ഇതങ്ങ് മുകളിൽ ഇത് താഴെയും പരത്തക്ക രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അപ്പം എന്താ വ്യത്യാസം ഈ മൈനസ് മുകളിലും പ്ലസ് താഴെയും വരും ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആ റിസൾട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറും നമുക്ക് എയുടെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഏതാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ടാൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ടാൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട് ടാൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഉണ്ട് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പം ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ടാൻ ബൈ അടുത്തത് ടാൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പം നേരെ തിരിയും ടാൻ എക്സ് മൈനസ് ടാൻ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ടാൻ വൈ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വയലിലേക്ക് വരാം ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് അത് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി ബൈ ആണ് ബൈ ബൈ ഇനി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടും ആണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ആൻസർ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ സോ വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻ ഇതോട് വൺ ആണേ വൺ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടാൻ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു താഴെ അങ്ങനെ തന്നെ വൺ മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ഇനി ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കിടന്നാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷനെ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതോ നോക്കി
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആവർത്തിച്ചും വരാം ഓക്കെ ഈ കോസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സൈൻ സൈൻ വന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കോസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡലിന് ചോദിച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ ഈ രണ്ട് ടേമുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കോസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഏത് റിസൾട്ട് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് വൈ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ടു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു ഇൻ ടു കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ടു കോസ് x പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു ഇൻ ടു കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു മൈനസ് ഈ കോസ് ടു എക്സ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിരുന്ന മതി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കിയേ ടു കോസ് ടു എക്സ് കോസ് ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം ടു എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ബൈ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രണ്ടെടുത്തൊന്നും കോസ് ടു എക്സിനെ പുറത്തെടുത്തേ അപ്പം ടു കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത സീറോ ആയിട്ട് കോസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ടു കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ സീറോ ഇതിനെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ റെഡി ആക്കിയാൽ ടു കോസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നും സോ കോസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്നും കിട്ടും ഈ കോസ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ വൺ ബൈ ടുവിനെ ഈ വൺ ബൈ ടുവിനെ കോസിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടുവിന് പകരം കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഫോമിൽ കിടക്കും ഈ കോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ കോസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഈ രണ്ട് ഫോമിനും റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നാൽ എക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അവിടെ എന്നിനെ പറ്റി പറയണം എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് എൻ ഇസ് എനി ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ ഈ കോസ് എക്സ് സീറോ എന്ന് വന്നാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം എക്സിന് പകരം ടു എക്സ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ ടുവിനെ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ടിട്ടാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കോമ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് എക്സിന് ഇവിടെ നിന്ന് വാല്യൂ കിട്ടി ഇവിടേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി വാല്യൂസ് ആണ് ഒറ്റ വാല്യൂ അല്ല എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്നിന് വേറെ ഏത് ഇൻഡിജിയർ കൊടുത്താലും ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ഇൻഡിജിയേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും ഇനി ഈ രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ കോസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോസ് വൈ സീറോ അല്ല കോസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോസ് ഈ രൂപത്തിൽ കിടന്നാൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ബൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൈ അപ്പം അതൊക്കെ കാണാൻ പഠിച്ചോണ്ട് പോകണം കോസിൻ്റെയും സൈൻ്റെയും ടാനിൻ്റെയും മൂന്ന് റിസൾട്ടുകൾ സൈന് കോസ് ടാൻ വെച്ചുള്ള മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് റിസൾട്ടുകൾ സീറോ വരുന്നതും സീറോ വരാത്തതുമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് റിസൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലേ ഇതിന് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് വൈ ഇരുന്നോണ്ടോ കോസ് വൈ വൈക്ക് വരും ബൈ ബൈ ത്രീ ആൻസർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൈക്ക് വരും ബൈ ബൈ ത്രീ കോമ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി മൂന്ന് റിസൾട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോസിൻ്റെ തന്നെ മൂന്ന് റിസൾട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് വരാം സോൾവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് താൻ റീക്കൾ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് താൻ റീക്കൾ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ താൻ റീക്കൾ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ആങ്കിൾ ടു സീറോ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഗ്രാഫ് വരച്ച് അതായത് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും വരച്ച് ലൈൻസ് ഒക്കെ വരച്ച് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് അപ്പം ഇത് ലീനിയർ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ഇത് ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ ച
എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ടു എക്സ് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി വൈക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു എക്സ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആലോചിക്കുക ടു എക്സ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ വരും അല്ലേ ഫോർ ഇവിടെ വരും അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് വൈ എക്സിന് സീറോ ഓട് ടു വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർ വൈക്ക് സീറോ ഓട് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പക്ഷേ സീറോ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും തെറ്റാറ് ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇസിക്കൽ ടു കൊടുത്ത് എഴുതിയാൽ എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വൈ ആക്സസ് ആണ് ഇത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് ആക്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ ഇത് വരച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ബോധേഡാവേണ്ട ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് അടാളപ്പെടുത്തി വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പടം ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നീളം ഒക്കെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോയിൻറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വാല്യൂസ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സ്ഥലാദ്യം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ സീറോ എക്സിൻ്റെ വില സീറോ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്റ്റ് വരിക എയ്റ്റ് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നാല് എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോവാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്ന് പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം രണ്ട് ഓരോ നിങ്ങൾ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് വേണേ ഇത് വരയ്ക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനും ഒറ്റ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണത്തിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ പോകാം ഇത് വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം സീറോ എക്സ് സീറോ വൈ എയ്റ്റ് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പറയുന്നത് എക്സ് സീറോ വൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും കണ്ട സീറോയുടെ മുകളിൽ എയ്റ്റ് നല്ലൊരു പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് സീറോ എയ്റ്റ് അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതാൻ വേണം ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ വൈ സീറോ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരണം വൈ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടും പോകരുത് അവിടെ തന്നെ എക്സ് ഫോർ വൈ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തന്നെ നിൽക്കണം ഇതാണ് ഫോർ സീറോ ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ ലസ്താനോർ ഈക്വൽ ടു ഈ ഈക്വൽ ടു അടിയിൽ കിടന്നാൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട ലൈൻ നല്ല കട്ടിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം കട്ടിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ കയറി പോകരുത് ബോൾഡ് ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഈക്വൽ ടു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ ഈക്വൽ ടു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ബോൾഡ് ലൈൻ ആണ് വരച്ച് ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ പേരും കൊടുക്കാം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈ സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുക ഈ സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ലൈന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സിക്കൽ ടു വെച്ചാൽ കൊടുക്കാമല്ലോ അടുത്തത് ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോകും എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ സീറോ ഫോർ സീറോ ഫോർ അടലപ്പെടുത്തുന്നത് സീറോയുടെ മുകളിൽ ഫോർ അതായത് സീറോ ഫോർ അടുത്തത് എയ്റ്റ് സീറോ എസ് പ്ലസ് ടു വൈ സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ലൈൻ വരച്ച് പോയിൻ്റെ ഒക്കെ അടലപ്പെടുത്തി ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ലൈന് പേര് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇനി ഇനി ഏത് ലൈൻ ഏതൊക്കെ ലെവലിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ലൈൻ വന്നാലും അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണഗതി നാല് ടൈപ്പിലുള്ള ലൈൻസ് ആണ് വരുന്നത് നാല് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലൈൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോയേക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനാണ് എക്സ് ആക
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വൈ ആക്സിസും ഇത് എക്സ് ആക്സും ആണ് മറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആക്സിസിനും വെളിയിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാതെ ഈ രണ്ട് ലൈനേയും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ലസ്താന ലസ്താൻ കിടന്ന ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ താണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കും വെളിയിലോട്ട് പോകരുത് ഈ ആക്സിസിന് വെളിയിലോട്ട് പോകരുത് ഇതാണ്ട് ഈ സൈഡ് എല്ലാം ഷെയ്ഡിങ് ആണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏ നമുക്ക് ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കും വെളിയിലോട്ട് പോകല്ലേ വെളിയിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഈ രണ്ട് സാധനം കിടന്നാൽ വെളിയിലോട്ട് പോകരുത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഈ ലൈനെ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആലോചിക്കുമ്പം ഈ ലൈൻ ഇതാ നോക്കിയേ വെളിയിലോട്ട് പോകരുത് ഷെയ്ഡിങ് ഈ ലൈനിൻ്റെ കൂടെയും കിടക്കുന്ന ലെസ്താന ലെസ്താൻ കിടന്നാൽ ലെഫ്റ്റ് അവൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ലെഫ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് വരും ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച് കുളവാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷെയ്ഡിങ് എവിടെ ഒക്കെ പോകുന്ന ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ലൈന് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡിങ് പാർട്ട് ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി വന്നപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോ മാർക്ക് കോവിൻസൈഡ് അങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഈ ഭാഗത്താണ് രണ്ടാരോ മാർക്ക് ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു ഈ ഭാഗം വന്നപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം തമിച്ചേറും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുടെയും എന്താ പറയുക ഇൻട്രസെക്റ്റിംഗ് പാർട്ട് ആ ഷെയ്ഡർ പോർഷൻ്റെ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ് ആ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ലൈൻ നാല് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് ലൈൻസിൽ എക്സും വൈ ആക്സും നോക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ഷെയ്ഡർ പോർഷൻ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളെ ആ ഇൻട്രസെക്റ്റിംഗ് പോർഷനാണ് സോ അവിടുത്തെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ അത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡർ പോർഷൻ അത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കളയരുത് കേട്ടോ ഷെയ്ഡർ പോർഷൻ വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആറ് മാർക്ക് ആയി കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ റേസ് ടു ഫോർ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഐയുടെ വാല്യൂസ് ഐ റേസ് ടു ഐ റേസ് ടു ഫോർ മാത്രം ചോദിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഐയുടെ എല്ലാ വാല്യൂ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ചോദിക്കാം ഐ റേ ഐ ക്യൂബ് മൈനസ് ഐ ചോ ഐ റേസ് ടു ഫോർ വൺ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഒരു മാർക്കാണ് ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിലേക്ക് നോക്കാം ഫൈൻ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ടു മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന അർത്ഥം ഇതിനെ അത് തിരിച്ചിട്ടേ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ അല്ലേ തിരിച്ചിടുന്നു ഇനി ഈ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഐ വന്നാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പഠിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യമാണ് അടിയിൽ ഐ വന്നാൽ അത് നമുക്ക് അവിടെ കിടക്കാൻ ഒരുക്കരുത് ഇവൻ്റെ കോഞ്ചിയേറ്റ് എടുത്ത് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അടിയിലത്തെ ഐയെ കളയണം അപ്പോൾ വൺ ഇൻ ടു ഇതിൻ്റെ കോഞ്ചിയേറ്റ് എടുക്കാൻ അറിയാമല്ല ഈ ഐയുടെ സൈൻ മാറ്റണം പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ആയി അതുകൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും ഗുണിക്കണം ഇതാത്ര എടുത്തെ വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ആയി ബൈ എ മൈനസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഐ ബി ഉത്തരം എ മൈനസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഐ ബി ഉത്തരം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത് ഫേമസ് റിസൾട്ട് ആണ് കോഞ്ചിയേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അതാ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ത്രീയും വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ സോ ആൻസർ ഈസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ഫോർ വന്നേ വൺ സ്ക്വയർ വൺ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ആണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആൻസർ ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാക്കാം രണ്ടാക്കി പറയാം വൺ ബൈ ഫോർ
അപ്പോൾ എ എം ബി നമുക്കറിയാം ഇത് എ ഇത് ബി അപ്പോൾ നോക്കിയ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മോഡലസ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ആൻസർ ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ടാൻ ആൽഫ റൂട്ട് ത്രീ ചിന്തിക്കണം ടേബിൾ വാല്യൂ ടാനിൻ്റെ വില റൂട്ട് ത്രീ ആവുന്ന ആംഗിള് നമുക്കറിയാം ടാൻ ടാൻ പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ അതുകൊണ്ട് ടാൻ്റെ വില റൂട്ട് ത്രീ ആവുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഈ ആൽഫ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ പറയാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ റിയൽ പാർട്ടിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടിൻ്റെ സൈൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വില പറയാം ഞാനത് എല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എയുടെ ബിയുടെ സൈൻ എ പോസിറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ് ആയാൽ തീറ്റയുടെ വില ആൽഫ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാനത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം എ പോസിറ്റീവും ബി നെഗറ്റീവ് ആയാൽ തീറ്റയുടെ വില മൈനസ് ആൽഫ ആയിരിക്കും അടുത്തത് എ നെഗറ്റീവും ബി പോസിറ്റീവ് ആയാൽ തീറ്റയുടെ വില പൈ മൈനസ് ആൽഫ ആയിരിക്കും ഇനി എയും നെഗറ്റീവ് ബിയും നെഗറ്റീവ് ആയാൽ തീറ്റയുടെ വില ആൽഫ മൈനസ് പൈ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എയുടെയും ബിയുടെയും സൈൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വില പറയാം സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എ പോസിറ്റീവ് ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് എ പോസിറ്റീവും ബി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഇതാണ് തീറ്റയുടെ വില മൈനസ് ആൽഫ അപ്പൊ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആൽഫ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ പോളർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞേ പോളർ ഫോം ഈസ് ആറിൻ്റെ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ടു ഇൻറ്റു കോസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഐ സൈൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് എങ്ങനെ മൈനസ് ആവുന്നേ ഈ കോസ് കോസിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് സൈനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങും ഈ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി മാറും ഈ മൈനസ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് മൈനസ് ഐ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിമിസ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ടോ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഡെറിവേറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മാർക്കാണ് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ഓക്കെ ഇത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് സൈന കോസ് ടാൻ ഇത് മൂന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സൈന് കോസ് ടാൻ ഞാൻ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ടാൻ എക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് വന്നത് സൈൻ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈന് കോസ് ടാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് വൈസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സൈനും കോസ് ടാൻ ഇത് മൂന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈന് കോസ് ടാൻ ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്കിലും സൈൻ എക്സിനും കോസ് എക്സിനും പ്രാധാന്യം കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മൂന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചത് സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് സൈൻ എക്സിനെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡെറിവേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിയണം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സിക്കൽ ടു ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുക കാണുന്ന രീതിയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എച്ച് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ആണല്ലോ ആ സൈൻ എക്സിൻ്റെ എക്സിന് പകരം സൈൻ എക്സിൻ്റെ എക്സിന് പകരം എസ് പ്ലസ് എച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സൈൻ എസ് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് വരും മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് തന്നെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട റിസൾട്ട് ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ വൈ എന്നുള്ള റിസൾട്ടാണ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ വൈ റിസൾട്ട് ടു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ഓക്കെ ഈ റിസൾട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ലിമിറ്റ് എച്ച
x x or add m 2x plus h by 2 into sin h by 2 divided by h. At the step limit h tends to 0, 2 cos 2x plus h by 2. Now, I am going to do this function. I am Cos function and sin function. Limit h tends to 0, sin h by 2. In this case, we have to buy a chair. In this case, we have to buy a chair. In this case, we have to buy a chair. In this case, we have to buy a chair. In this case, we have to buy a chair. In this case, we have to buy a chair. In this case, we have to buy a chair. We have to buy a chair. We have to buy a chair. This is the result. This is the result. Limit h. I have to buy a chair. We have to buy a chair. We have to buy a chair. 2 cos 2x plus 0 by 2 into this is the limit h tends to 0 sin h by 2 add h is equal to the sin h by 2 add h is equal to the sin h by 2 add h is equal to the sin h by 2 add h is equal to the sin h by 2 add h is equal to the sin h by 2 Mugalan dari variable mana ada result on de, result on de. Anu ni ana sin h by two by h by two. Apa? Nyalu ada dua tiada sahaja tiada tu. Orang by two ni aku kau tu. Apa? Apa tiada sahaja karena dari individu dua orang kau tu kanam. Alai alai tiada sahaja beri. Apa by two ni aku kau tu. Apa tiada sahaja betul betul. Adine pagar ni individu dua orang kau tu kanam. Okay. Ini kan orang limit h times two zero sin h alanggil limit x times two zero sin x by x ni dia alai ende. Adu warna. Aduh pergerakan ini berapa kuantum kuantum bumb? Tanah tu kaya. Ibu de, ibu de, ada dua bumb. Ada kini dua ada kena ada. Entah tu berti pamol dan daerah yang ada kena. Ini dua. Ibu de pusat itu ada dua arti cancel lagi. Ini dia. Apa yang diutaram? Cos 2x plus 0 2x sana. 2x ini dua 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 berti pot cos x sana beri. Cos x into. Ibu de ini result pergerakan mukul dan daerah yang sine dua orang beri value kerana ada utaram mana ana. Sine dua orang mukul dan daerah yang beri value as teri kaya itu utaram ini mana ana. So sin x ini derivative nama kita kita nama cos x, okay? Atau kita kita dua bahagian juga, nama kita function ini f of x nama kita 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 ini function ini b f of x nama tanda di dalam nama kita 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 mana x square plus sin x by tan x. Ini derivative lagi orang f dash x is equal to. Apa ini derivative alai kita bawa derivative ini pada tanda di kita function ini adalah rational function ana denominator numerator denominator lah function ana. So ini derivative lagi kita bawa आर ये दो चिंदी करना आइने वाले तमले बड़ा साइक ना रोल आना कॉशन रोल कॉशन रोल पर गायर हम डिनोमिनेटर इंडू टैन एक्स इंडू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एस कोन डेरिवेटिव टू एक्स रिजल्ट अल्लाम बढ़ चंडो बने साइन एक्स ने डेरिवेटिव कॉस एक्स अंडा एस कोन डेरिवेटिव टू एक्स प्लस साइन एक्स ने डेरिवेटिव then minus over to in a numerator of the world theater denominator and derivative tan x and derivative c square x c square x divided by tan x in the square tan square x upon your quotient rule on the bar nega denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator by Denominator square. Product rule and quotient rule are the same. If you have a plus or minus, you don't have a rule. But if you have a plus or minus, you don't have a rule. Then, if you have a function, you don't have a rule. If you have a sine, you don't have a rule. Okay? If you have a rule, you have a rule. If you have a rule, you have a rule. 2x tan x. Plus 2x tan x. Sin x by 2. Sin x by 2. X square C square X minus sin X C square X. It is by tan square X. 2X tan X plus E tan X in a sin X by cos X on the other side. It is the only any kind of simplification that I come in the cos X and cos X and vertigo. Sure, yeah. Minus x square c square x on the g and illa sin x 
ഈ സി സ്കോർ എക്സിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവിടെ ഒന്നും ക്യാൻസൽ ആയി പോകത്തൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പോൾ എനിക്കിനി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതാം ടു എക്സ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് സി സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടം വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതണം ഒരുപാട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷന് പോകണമെന്നില്ല അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഷൻ റൂൾ ഞാനിപ്പം കോഷൻ റൂൾ ആണ് ഇച്ചിരി കൂടെ പ്രയാസമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ ആ മോഡൽ ചോദ്യം വൃത്തിയായി പരിശീലിച്ചിട്ട് പോകണം പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ കോഷൻ റൂൾ കേട്ടോ മോഡലിൽ വന്ന അതേ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം തന്നെ ഇവിടെ വരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെയാണ് കറക്റ്റാണ് സൈനക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോസെക്സ് ടാനക്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ സൈനക്സ് ആണ് മോഡലിന് ചോദിച്ചത് സൈനക്സ് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു കോഷൻ റൂളോ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളോ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോഷൻ റൂളോ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളും പ്രത്യേകം പരിശീലിച്ചിട്ട് പോവാം കോഷൻ റൂൾ ആണ് കുറച്ച് പ്രയാസം അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം കൺസൾട്ട് ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നതുകൊണ്ട് മെയിൻ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് വരാം ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം സീറോ ടെൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തിയാല് അൻപത് എന്ന് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ആൻഡ് ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഇഡ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതിന് ആ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സെയിം ആയിട്ട് വരണം ഇതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് പകുതി എടുക്കുന്നതാണ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുത്ത കോളം എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി അടുത്ത ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പന്ത്രണ്ടാകുമ്പം മുന്നൂറ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അടുത്തത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം സീറോ എട്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീൻ ആണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ബാർ സീക്കൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് തരുമ്പോൾ മീൻ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ അൻപത് സോ ആൻസർ ഈസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പം രണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുപത്തി എഴുന്നൂറ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത കോളം അടുത്ത കോളം ഏതാണ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ കോളം അതായത് ഓരോ എക്സ് ഐയും ഇപ്പോൾ അഞ്ചും ഇരുപത്തേടെ കുറയ്ക്കണം ഇരു അഞ്ച് ഇരുപത്തേടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഓക്കെ അടുത്ത പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തേടെ കുറയ്ക്കണം അപ്പം മൈനസ് പന്ത്രണ്ടെന്ന് വരും മൈനസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേടെ കുറയ്ക്കുമ്പം മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ നാല് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേടെ കുറയ്ക്കുമ്പം പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേടെ കുറയ്ക്കുമ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് സോറി ചെറിയ തെറ്റുപറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേടെ കുറയ്ക്കുമ്പം പന്ത്രണ്ടല്ല മുപ്പത്
sigma fi into xi minus x bar the whole square divided by sigma fi. That is R by Ambar. Answer is 1, 3, 2. No, 2. Okay. That is standard deviation. Standard deviation is the root of variance. Root of variance is the root of no, 2. Padanana <laughs> Yellow question, so we can check in the long question at India. Attendia and law, Uttaran Kritia did them better. Okay. Upon the Ur Shadaman, Valapada, Vichula Kutil Anangil, Ningalku, Ur Tension and Godare, Random Manicure under Mothan Jurin Kutreda. Kaina the Mana, plus two, plus two in the Varisha. Plus two in the Kovata Kaina, plus two in the Varisha, Yeresham, Muti Idiva the market at Chosen, Muti Amber the market at Chosen, Muti Amber the market at Chosen, Random Manicure under Aroda Mark and Aranda the Kutil, Muti Amber the market of the Reddy. Number video class will do it. Upon my particular Valapada, Vesula Kutil on an Ingalangil, the rich at the Ingalka, Random Manicure under Aroda Markala, Muti the Marcus Korea Metu. I shall now go to Upon Aroda Mark. Madi Namaku, full mark on all credit to Marie. But the Urchi item, Namada, completely video classical in England, and I follow it on the Lurka no Sharon Pedigenda. Nangli Terena, capsula to the video classical and Castra and Arthur Nalgunana. Okay, Abom in e video classical Mathrang under two on the Kutika, Rodo Mark on the Rikin Baram Batilla. Pache, my Sizon de Ambrian. Pache, Ningalka Uru, a Muppur Markel Kudel, meaning Alago Nalpur Mark, number of model question paper. Uh, and we have a video class in the video class. That is, model in the video class. We have a video class in the video class. We have a video class in the Okay, we have a video in the video class. We have a video class in the video class. We have a video class in the video class. We have a video class on the Ramanicur and Allah, on the Ramanicur and Daru Marketing Score and Betim, Randomanicur and the Parisian. Upon Ninglu Kritia Matter, Nangal Day Afford to Manasaka, Ninglu Kritia Matter, the La Follow Chiru Padiche, Ningala Kotur, the Sherry, the Kritia Matter Munotubua, Improvement in a Talavich Kotaka, the Iport and Anamal Improvai, Kritia Mai, Padichuboya, full mark and core of party item, Ella Kunjal K video class, Kanda Padichu, Rutia Padichuona, Ella Kutilkum. One person is not able to get a good deal. All full mark is a good deal. If you have a good deal, you will have a good deal. You will have a good deal. You will have a good deal. Okay, if you have a good deal, you will have a good deal. 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 All the best.